নমস্কার আমি এই জ্যোতিষের শিক্ষামূলক ভিডিওর আগের পর্বগুলোতে রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি এবং শনি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার আজকের আলোচনা হলো রাহুর সম্বন্ধে রাহুর কি প্রভাব পড়ে মানুষের ওপর বা রাহুর কি চরণের চরিত্র বহন করে রাহুল নিজের চরিত্র কি যে চরিত্রটা মানুষের ওপর প্রতিফলিত হয় সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা আলোচনা শুরু করার আগে আপনাদের বলতে চাই এখনও যারা আপনারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আর বিভিন্ন শিক্ষামূলক আলোচনা এই চ্যানেলে শুনতে থাকুন জ্যোতিষ সংক্রান্ত পুরাণে বর্ণিত আছে যে সমুদ্র মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হওয়ার পর অমর হওয়ার জন্য দেবগণ যখন সমবেত হয়ে সেই অমৃত পান করেন তখন এক দৈত্য ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে মিশে যায় মিশে গিয়ে সেই অমৃত পান করতে আরম্ভ করে দেবগণের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র তাকে চিনতে পেরে ভগবান বিষ্ণুকে জানান ভগবান তৎক্ষণাৎ তার সুদর্শন চক্র দিয়ে দৈত্যের দেহ এবং মাথা পৃথক করে দেন এই ঘটনা হয়তো অনেকেই আপনারা জানেন কিন্তু অমৃতপানে অমর দৈত্য দ্বিখণ্ড হয়েও বেঁচে রইল এই দ্বিধা বিভক্ত দৈত্যের উর্ধাঙ্গ রাহু এবং নিম্নাঙ্গ কেতু নামে খ্যাত এটাই পৌরাণিক রূপক বা পৌরাণিক মত বলছে আর চন্দ্র আর সূর্যই হল তার দুর্গতির এই কারণ এ কথা সে জানে সেই জন্য মধ্যে মধ্যে সে সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে যার ফলে সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ হয় এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে একটি জ্যোতিষিক সত্য রূপক ছলে বর্ণিত হয়েছে আমাদের দেহে দুটো ভাগ আছে একটা অন্তর্দেহ একটা বহির্দেহ অন্তর্দেহই হল দেবতা আর বহির্দেহ হল অসুখ অন্তর্দেহ অমর আর বহির্দেহ নশ্বর বহির্দেহ শুক্রের মৃত সঞ্জীবিনীতে পুনর্জীবিত হয় বটে কিন্তু তার দেহান্তরে মৃত্যু ক্ষণিকের জন্য তার পূর্ব দেহ এবং নতুন দেহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে তার ঐক্য অনবিচ্ছিন্ন থাকে না অন্তর্দেহের ঐক্যের সূত্র কিন্তু কোনো সময়ে কোনো অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয় না নিদ্রায় জাগরণে জীবনে মরণে তার একত্বের ধারা নিরবিচ্ছিন্ন আমাদের এই অন্তর্দেহের দুটি বিভাগ একটি জ্ঞান অপরটি অনুভূতি এই অনুভূতি স্তরের কেন্দ্র চন্দ্র তার প্রকাশের দিক রাহু ও গোপন দিক কেতু অনুভূতির যেটা প্রকাশের দিক তার মূল হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জড় পদার্থের সংযোগ জড় পদার্থ এবং চৈতন্য পরস্পর বিরোধী হলেও জড় পদার্থের সংসবরেই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অনুভূতির উদ্ভব এই চৈতন্য এবং জড় পদার্থের যোগ সেতু হল রাহু জড় পদার্থ রূপী দৈত্য চৈতন্যের অর্থতে অবিনশ্বর অনুভূতি রূপে ব্যক্ত হয়েছে রাহু হল অমর দৈত্য দেব সংসবে বা দেবতাদের সংস্পর্শে এসেও সে তার দৈত্যের স্বভাব ত্যাগ করতে পারেনি জড়ের স্তরে শনি যেমন স্থূল আকারকেই পরম সত্য বলে জেনেছে অনুভূতি স্তরে রাহু তেমনি ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকেই অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এগুলোকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেছে অমর হয়েও দৈত্যের স্বভাবজাত মৃত্যু ভয় সে ত্যাগ করতে পারেনি তাই অমর হয়েও সে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এগুলোর অনুভূতিকেই সে জীবন বলে জানে কাজে এই অনুভূতির বিলোপের আশঙ্কা তার কাছে মৃত্যু ভয় রূপে প্রকাশ পায় অনুভূতির বস্তু বাইরে থাকলেও তার মূল যে ভিতরে তার দৈত্য স্বভাব রাহু বুঝতে অক্ষম তাই তার মধ্যে ইন্দ্রিয় যে অনুভূতির ক্ষণিক আনন্দ যেমন দেখা যায় তেমনি তার পিছনে থাকে গভীর নৈরাশ্য ও আশঙ্কা যে এ অনুভূতি থাকবে না সেই জন্য জ্বরের উপাসক শনির মতো কংক্রিট অনুভূতির পূজক রাহুর অধিকারেও মৃত্যুর বিভীষিকা 
পুঁকি মারে তার আত্মনাক বর্ণ ভেদ করে সমস্ত কংক্রিট অনুভূতির কর্তা রাহু তার মধ্যে সমস্ত অনুভূতিগুলি নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ আকারে অভিব্যক্ত সে অভিব্যক্তির মধ্যে কোথাও কোনো অস্পষ্টতা নেই সেই জন্য রাহুর অধিকারে যাদের জন্ম তাদের মধ্যে অনুভূতির প্রাবল্য জনিত একটা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব দেখা যায় তাদের মধ্যে অনুভূতি তীব্র এবং স্পষ্ট তাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা দুর্দমনীয় পিপাসা দেখা যায় ইন্দ্রিয় যে অনুভূতি তাদের জগতের সীমা বলে রাবণের মতো তারা ভোগের সমস্ত উপকরণকে আত্মসাৎ করতে চান তারা বলতে চান যে ভোগই একমাত্র কাম্য রাহুল মধ্যে ভোগ লিপসা প্রবল হলেও সে শনির মতো নিঃসঙ্গ ও একাকি থাকতে চায় না যদিও অরণ্যবাস তার কাম্য নয় তবু সমাজে সে দুঃখ পায় সে সমাজে মেশে কিন্তু সামাজিক হতে পারে না তার অপরিসীম বুভুক্ষার জন্য সে সর্বস্ব নিজে আত্মসাৎ করতে চায় আর সেই জন্য সমাজ তাকে ত্যাগ করে না হয় সে নিজেই সমাজকে ছেড়ে চলে আসে এই আত্মপরণাটা তার মধ্যে ঈর্ষা দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করে রাহুর মধ্যে দিয়ে প্রবল স্বার্থপর ভোগ লালসার একটা অতি বিভৎস রূপ আত্মপ্রকাশ করে যার মধ্যে সংকোচের একটা সূক্ষ্ম আবরণও নেই সে লিপসা শালীনতা বা সৌন্দর্য বোধের দ্বারা একটুও কোমল হয়ে আসেন নির্লজ্জ কুশ্রিত নগ্নতা যে চারপাশে সকলকে কতখানি পীড়িত করে তা বোঝার ক্ষমতা রাহুল নেই রাহুল মধ্যে আত্মম্ভরিতার চেয়ে আত্মপরায়ণতা বেশি প্রকট হয় মঙ্গলের মধ্যে গর্ব তার মধ্যে প্রকাশ পায় না এবং তার মতো স্বাধীনতা বা নেতৃত্বের মর্ম সে বোঝে না নেতা যে হোক তার কোনো আপত্তি নেই দাসত্বেও তার কোনো বিরাগ নেই যদি ভোগ্য বস্তুগুলো ষোলো আনা তার পরায়ত্ত করা হয় তার ক্ষুধা কিছুতেই মেটে না তার পিপাসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না দাও আরও দাও এই হলো তার বুলি সে সপ্ত সমুদ্র পান করতে চায় অষ্ট দিগন্ত হস্তিও তার ক্ষুধার খোরাক জোগাতে পারে না তার দুঃখ এই যে মনের আকাঙ্ক্ষা অসীম কিন্তু দেহের সীমা আছে তার ভোগের বাসনা স্থুল সীমাবদ্ধ দেহ ধারণ করতে পারে না সমাজ সংসার নীতি সকলে মিলে ভোগ্য বস্তুকে তার গ্রাস থেকে আড়াল করে রেখেছে সমাজ সংসার সে ভেঙে চুরমার করতে পারে নীতিকে সে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারে কিন্তু সকলের চেয়ে বড় দুঃখ তার নিজের দেহের অক্ষমতা তাই রাহুর একদিকে প্রচণ্ড আবেগ অসংযত আকাঙ্ক্ষা আর একদিকে ব্যর্থতার নিষ্ফলতার তীব্র জ্বালাময় আক্রোশ রাহুর অধিকারী যাদের জন্ম তাদের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা ভোগ করতেই হবে রাহু প্রতিকূল থাকলে তো কথাই নেই অনুকূল রাহুতেও অতিপ্ত বাসনার কিছু দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী রাহু চণ্ডাল তার মধ্যে সুরুচি সংযম শ্রীলতা ও সৃষ্টতার একান্ত অভাব বর্বরতা অশিষ্টতা তার স্বভাব সিদ্ধ তার মধ্যেই পশু মনোভাবের সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা তার পক্ষে অসম্ভব একেবারে স্থুল অনুভূতি ভিন্ন অন্য কিছু সে বোঝে না শোভন অশোভনের জ্ঞান তার মোটে নেই সৌন্দর্যবোধ তার অপরিণত সেই বর্ণ তাকে আকর্ষণ করে যা উজ্জ্বল সেই সুর তার ভালো লাগে যা উচ্চ সেই গন্ধ তার পছন্দ যা উগ্র চিত্র সঙ্গীত কারোর ব্যঞ্জনা তার বুদ্ধির অগম্য যে অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে না আসে যে অনুভূতি সুস্পষ্ট আকারে তার কাছে ধরা না দেয় তাকে সে অস্বীকার করে ছিন্ন বন্ধু রাহুর প্রতিরূপ আমাদের মস্তকের মধ্যে এই চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিও বা ত্বক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় বর্তমান সর্বদেহে ত্বক আছে বটে কিন্তু এই জীবের ডগার মতো তীব্র পর্শ জ্ঞান দেহের আর কোনো জায়গা নেই কাজী ছিন্নমুণ্ড যে সম্পূর্ণ রস রূপ গন্ধের অনুভূতির জ্ঞাপক তা আমরা 
सहजे बुझते पर छिन्नमस्ता देवी राहुल इष्ट देवता निजे छिन्न शिर दिए निजे करतृत गलरे से निस्तृत रक्त धारा पान कर छिन्नमुंड स्वरूप इंद्रियज अनुभूति भरकार जा कि सब ग्रास कर पंच इंद्रिय एम ही बेधे रेखे जे जाभूति सब ही प्रकाश करते शब्द स्पर्श रूप रस गंधर मध्य दिए छाड़ा उपाय नहीं अतिन्द्रिय अनुभूत ज्ञान बोधगम्य करते हम इंद्रियज अनुभूत संगे ताके जड़ाते हैं राहुल धर्म जे उचू ता नीचे टेने नहीं आसे जा महत ताकर मध्य बसाय क्या प्रतिकूल राहु अत्यंत भयानक बृहस्पतर मत ग्रह अनुकूल प्रभाव जुक्त हम राहुल चंडाल स्वभाव एके बारे जाए ना से क्षेत्र से बृहस्पतर विशुद्ध ज्ञान के इंद्रिय भूमि नामिए आनते कम चेष्टा करें बृहस्पतर सहचर्य सुरुचि और सृष्टतार मुखोश पड़े थकते हैं बटे किंतु तर भावे भंगी स्थूल इंद्रिय उपासना अभिव्यक्त है एक क्षेत्र तरह मध्य इतर बर्भरचित इंद्रिय प्रवणता लक्ष्य करा जाए ना कि ऊपर मार्जित ओज्जल तला कलंकर मालिन्य उ मारे राहु आत्मसर्वस्व हम निजे मध्य गुटिए थे ना से भोग करते चाय से जो तरह मध्य शनि मत संचय भाव नहीं से जेमन संग्रह कर तेमी व्यय कर तरह भावर जो से स्त्री प्राप्ति सन्तान प्राप्ति बाधा दे तेम ही स्त्रीपुत्र ना से बाधा देना प्रतिबंधक है ना से बसिदिन एक भावे टीके थे क्यों ना एक ही अनुभूति बहुक्षण स्थायी हम इंद्रिय आत्ता साड़ा दीते चाय से ही राहुल मध्य परिवर्तनशीलता सब चे बी से ही राहु उद्देश्यहीन भ्रमण कारक राहुल प्रभाव जार कर्म पड़े तर जीवने बहु कर्म परिवर्तन है एक कर्मे स्थिर थका तर पक्षे असम्भव शनि और राहु दुई ग्रह महाक्रूर खेत दूजने मृत्यु और दुख निर्देश कर शनि निर्देश कर आकार अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंधर विषय वस्तुगुलि शनि और तर प्रत्यक्ष अनुभूतिगुल हे राहु वस्तु नश्वर कहे तर प्रत्यक्ष अनुभूति नश्वर से हीजे दूजर मध्य ही मृत्यु आत्मप्रकाश कर दूजर मध्य ही दुख था तर मध्य शनि दुख निराशा और अवसादे पूर्ण और राहु दुख भय और चांचल्य भरा शनि हताशा स्थिर हो मृत्युर प्रतीक्षा करें तर कुदृश्य दाँत उठे जावा केस लोम चर्म शिथिल देह अनेक आगे तरह मृत्युर आगमन बार्ता जान और राहु मृत्यु बाय भीत हुए कम्पित पदे तरह के पालाते चाय से इंद्रियज अनुभूति के आंकड़े धरे किंतु पीछन थे कल चक्रता के दिखंडित कर शनि राहु ही आर सांसारिक सौभाग्य करता बैर लोके जर देखे ईर्षा कर बैंक जर अनुग्रह प्रार्थना कर राजा सरकार स्वतप्रवित हुए जे सम्मानित कर से ही सकल धनकूबर और भूमि अधिकारीगण अधिकाश शनि और राहुल अथवा शनि राहुल अनुगृहत व्यक्ति ता राहुल अनुग्रह सब भोग्य निजे आत्मसात करें एवं शनि अनुग्रह निजे मध्य ता संचय करें ता इंद्रियज अनुभूति स्थूल वस्तु यूटी के परम सत्य बोले मेने बर लोक तर ईर्षा कर तरता देखते पेत शनि राहु से भार चपिए से बोलार नर मध्य क्यों क्यों जरा बृहस्पति सूर्य चंद्र प्रभृति ग्रहर अनुकूल प्रभाव पान तो पृथ्वी अनेक उपकार क्योंकि तबुओ शनि राहुल किचु किचु प्रतरूप तर मध्य थे उकी मारे एर पुंजीकृत अर्थ कत जे दुर्भाग्य कत अश्रु कत बेदन भारक्रांत ता बोधाय स्वयं शनि राहु बोलते पर एक कथा राहुल बक्तव्य हमार चायर भोग सुखर व्याघात हमारे तुम्हार जो 
राहुल अनुग्रहित भूमिर अधिकारी पाई जे आ कि भूमिर खजना दाय कर तरह कथा बला हेखने रुग्ण निरन्न विपन्न ऋणग्रस्त प्रजार द्वारे गए लाठी थुके बोले बोले जे बाबू चाय तुम खेते ना पेले चाह खेते पेले चाहिए तुम्हें दीते ही तर चाय चाह सब चे बड़ मटर सब चे भलो जुड़ी सब ना तो चलो ना उत्सव में पाँच लक्ष टा खर्चा हम लोके अबाक बाहबा देवे से चाय सब दोक देखान बेपारो बस चाहिए तुम्हार अनेक कि नहीं तो आकबेना कंतु तार सब चाय राहुल प्रतनिधि बला है महाजन तार मध्य शुद्ध गो खाद कबुल ही नहीं अहिंसार उपासक जैन मारोड़ी विष्णु पूजक बांगाली वैश्य गायत्री जगपक ब्राह्मण अनेक आरा खत के उद्वस्तु कर राहुल जयध्वजा उड़ान ये सूद चाय सूद चाय चाह तर चाहिदा छाड़ा तर जो चाहिदा आता पूरण छाड़ा तर कथा नहींगल कैरेक्टर हे राहुल और निजे देहे राहु की निर्देश कर मेडिकल एसोलजी विषय भिडियोते बोले हमें डेस्क्रिपने लिंक दिए दिए देखे नबें राहु और केतु के सूर्य चंद्रे सम्मिलित स्थल छाय बला कई प्रकृतपक्षे राहु और केतु के ग्रह बला जाए ना कि से हक और नाई होक अन्न्य ग्रहर न्याय ये कार्यकारिता सम्बन्धे ज्योतिषशास्त्रे सविशेष बला कार्य तो उपलब्धि करा जाए राहु और केतुर निजस्व कारकता आ और राहुकेतुर स्वरूप आसले कि मैं राहुकेतुर जिन से विषय अन् भिडियोते बुझिए तर लिंकता डेस्क्रिपने दिए दिल देखे नबें राहु हल असुर तोग वासनार तीव्र आकांक्षा तो मध्य थकब भोग कर तीव्र वासना रही है अथच देह नहीं आकांक्षा निवृत्ति है ना और से हीजे तीव्र जला अनुभव करे से ही कारण कमना वासना चरितार्थ करार्जन शीलता शिष्टता सत्यनिष्ठा से अना विसर्जन दे चावार शेष नहीं राहु शुभ और बलवान हम जो प्रचुर वित्तशाली है मैंने से जा चाय तई पाए चावार जा शेष नहीं से पे जा बलशाली मान को बाधा विघ्न आसते ना पे अच्छा राहु की की निर्देश कर राहु निर्देश कर डायरेक्ट कारो कथा जाके बोले शब्द स्पर्श रूप रस गंधे प्रत्यक्ष अनुभूति भोग वासना रिपुर अधीनता भोग जनित सुख दुख अतृप्ति अतृप्त वासना क्षुधा तृष्णार अनुभूति इंद्रियपरायणता उद्दाम प्रबल आकांक्षा सब जिन आत्मसात कर इच्छा स्वार्थपरता आत्मसर्वस्वता सौंदर्य बोध अभाव आध्यात्मिकतार अभाव दान कुंठा मान दान करते चाय एकदम तब शन मत एरा व्यय विमुखता है ना मैं व्यय करबा किपटे धरण है ना शनिमत राहु निजे जने जथेष व्यय करते कि जैसे निजे को संसव नहीं मैं निजे को लाभ नहीं व्यय ताते से एक पैसा दे तई बला दान कुंठा बा कख दान करते चाय एचड़ा लज्जाहीनता असंजत भोग स्वार्थ स्थूलत कदर्यता अश्लीलता अशिष्टता दुर्विनय असूचिता पैसाचिकता दुर्नीति आत्मसर्वस्व भाव समस्त किस राहुल कारकटा बाह्य जगते राहु निर्देश कर भोगी व्यक्ति मलिन कुश्रित बेसधारी व्यक्ति आत्मपरा इंद्रिय परतंत व्यक्ति लम्पट बेसा चंडाल असूची व्यक्ति पशु प्रकृत व्यक्ति कूत्सित जघन्य स्थान कूत्सित कदर्य वस्तु भोग द्रव्य बृहत आनवैडलि वस्तु दूत क्रीड़ा दूत स्थान मान जुआ खेल जैगा दुआ खेला और दुआ जुआ खेलार जैगा दो इंडिकेट कर नंदित उपाय उपार्जित अर्थ सकलधरण पशु चोर जुआचोर दस्यु परदन हारक मैं अन्न टाका पैसा जे चूरी को ना लुट को ना अत्याचारी अमिताचारी मान असंजत जीवन जापन कर एचड़ाओ राहु निर्देश कर असंजत भोग हीनता पापकार्य चंडाल बृत्ति दुर्नीतिपरायणता कूत्सित भाव प्रतिहिंसा परायणता लाम्पत्य बेसा बृत्ति चौर्यता मान चूरी कर एक स्वभाव थे अत्याचार अकृतज्ञता ध्वस दांगा हांगामा रुक्ष चेहरा 
অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জন পরিবর্তনশীলতা ভ্রমণশীলতা এগুলো আগে বলেছি নিদ্রা বনবাসী সুৎখোর বিপ্লব দুঃখ তমগুণ বায়ু প্রকৃতি পিতামহ পূর্বপুরুষ প্রভৃতি রাহু লোভী এবং কপটচারী বাইরের স্বাচ্ছন্দ্যকেই সে আসল বলে ধরে নিয়েছে কিন্তু তা পেয়েও তবু তার স্বাদ মেটেনি শীলতা সৃষ্টতা সত্যনিষ্ঠতার ধারে কাছে সে নেই সে মুখে বড় বড় মিষ্টি কথা বলতে পারে কিন্তু অন্তরে তার বিষ সেই জন্যই বলা হচ্ছে বারবার যে প্রতিকূল রাহু বড়ই বিপজ্জনক বা ভয়ানক কোনো নিজ কার্যে তার অরুচি নেই রাহু মুখ চোখ জিও বা নাক কান রয়েছে অথচ দেহ নেই তাই জন্যই সে দেহ নেই বলে চোখ দিয়ে যেটা দেখছে সেটা যে ভোগ করবে তার সেটা তার ক্ষমতা নেই তার জন্য তার ভোগের আকাঙ্ক্ষা কোনো দিনই মেটে না তাই তার চাওয়ারও শেষ নেই রাহুর চরিত্র এই যে এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম এর থেকে রাহুর চরিত্র ঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে এছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে রাশিচক্রে কোন কোন গ্রহের সঙ্গে রাহু সম্বন্ধ করেছে আর কোন কোন ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এই সব কিছু দেখে সম্মিলিত উপায়ে প্রেডিকশান করতে হবে আজ এই পর্যন্তই ভিডিওটি লাইক আর শেয়ার করুন যাতে জ্যোতিষ শিখতে যারা ইচ্ছুক সেরকম সব মানুষের কাছে ভিডিওটি যেন পৌঁছয় আর এই সিরিজের পরবর্তী ভিডিওতে আমি কেতুর কারকটা নিয়ে আলোচনা করব ভালো থাকবেন নমস্কার